नमस्कार मैं हूं आसिफ रहमान और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक इस देश का मीडिया दिन रात यह दावा कर रहा है कि भारत की इकोनॉमी फाइव ट्रिलियन होने वाली है भले ही इस भारी भरकम अमाउंट का हिसाब लगाना मुश्किल हो रहा है लेकिन देश का आम आदमी इस बात पर खुश हो जा रहा है कि बढ़ती अर्थव्यवस्था के मामले में देश विश्व गुरु बनता जा रहा है औद्योगिक विकास के दो चार पेरीमीटर दिखाकर देश का विकास बताने वाला ये मीडिया उस सच्चाई के बारे में रूबरू कराने से बचता रहता है जिसमें आम आदमी के विकास की बदहाली दिखती है एक ऐसा दौर में जब दावा किया जा रहा है कि गरीबों को राशन इलाज और शिक्षा मुफ्त में मुहैया करवाया जा रहा है तभी ऐसी खबरें आ जाती है जिससे ये स्पष्ट हो जाता है तमाम जानवादी योजनाएं सिर्फ कागजी है हाल ही में कन्नों से ये खबर आई थी कि एक माँ ने अपने बीमार बच्चे को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वह भूख से तड़प रहा था और माँ उसके लिए दूध का इंतजाम भी नहीं कर पा रही थी अब आप खुद सोचिए वही दूसरी तरफ मीडिया सरकार से सवाल ना करके सिर्फ सत्ता में बैठे नेताओं की वाहवाही करते नजर आते हैं और ये सिलसिला लगातार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा आपको बता दें मोदी सरकार में मीडिया ने दिखा दिया है कि वो कितना गिर सकता है उनके संवैधानिक शक्तियों ने दिखा दिया है कि वो कितने पालतू हो सकते हैं और नेता लोग भी दिखा रहे हैं कि बाजार के आलू बैगन और उनमें कितना फर्क रह गया है इस दौर के अनैतिक खोखलेपन को उजागर करने के लिए मोदी सरकार का राज याद किया जाएगा खुली थैलियों को आगे कौन कितने देर ठहर सकता है कसोटी पर है भारतीय राजनीति समाज संवैधानिक प्रतिमान कॉर्पोरेट उत्साह में है थालियों का मुंह खुला है क्योंकि दौ पर बहुत कुछ है भूल जाइए कि रेल मंत्री ने संसद में क्या कहा था रेल का निजीकरण नहीं करेंगे ये सब तो बातें हैं बैंक बिकेंगे सार्वजनिक क्षेत्र का तमाम कंपनियां बिकेगी नई शिक्षा नीति आ रही है देखते जाइए स्कूल बिकेंगे कॉलेज बिकेंगे यूनिवर्सिटिया बिकेगी देश के बेस कीमती संसाधन ओने पोने दामों पर बिकेंगे आप रमुधुन गाते रहिए टीवी स्क्रीन पर बिके हुए बेगड़त एंकरों को हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान आदि पर डिबेट करते कराते देखते रहिए आपकी आंखों के सामने देश का आर्थिक स्वत छीना जा रहा है हम सबको कॉर्पोरेट का गुलाम बनाने की कवायद जोर शोर से जारी है ना गाय के हालात बदले ना गंगा के हालात बदले ना किसान के हालात बदले ना हमारे हालात बदले ना आपके हालात बदले देश के हालात जरूर बदले हैं हिंदू मुसलमान ज्यादा बढ़े हैं देश के अच्छे नागरिकों की संख्या में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट हुई है किसी बच्चों के साथ बलात्कार होता है हम बलात्कारियों में भी हिंदू मुसलमान ढूंढते हैं जब कोई नागरिक या सैनिक मरता है हम हिंदू मुसलमान पर चर्चा करते हैं चर्चा नहीं करते उनकी शहादत की जो अपने को अनाज छोड़ गए हमारी संवेदनाएं हिंदू मुस्लिम देख जागती है और सो जाती है हम एक इंसान होने का हम सब स्वार्थी है हम सब फर्जी देशभक्ति के शिकार है सोचिए अगर हम देशभक्ति होते तो देश सोने की चिड़िया होता ना सड़क पर कहीं गड्ढे होते ना हम रिश्वत ले देकर अपने देश की नींव कमजोर करते जो ऐने हमें दिखाते हैं उन्हें हम लगातार तोड़ते जा रहे हैं कभी धर्म के नाम पर कभी जाति के नाम पर यूपी के सोनभद्र में जमीन पर कब्जा करने को लेकर भूमाफियों ने 10 गोन आदिवासियों पर फायरिंग कर उन्हें मौत का घाट उतार दिया इस घटना के बाद ट्विटर पर यूपी में जंगल राज यूपी में जंगल राज ट्रेंड करने लगा लेकिन देश के मैन स्ट्रीम मीडिया में आदिवासियों के इस नरसंहार पर कोई खास चर्चा देखने को नहीं मिली जिस वक्त सभी चैनलों को सोनभद्र के पीड़ितों के साथ खड़े होकर कानून व्यवस्था की नाकामी को लेकर सरकार से सवाल पूछने चाहिए थे उस वक्त चैनल घुसपेटियों को भगाने में अपना दम झोंकते नजर आए आपको बता दें कि न्यूज एटी इंडिया के शो आर पार में चर्चा सोनभद्र के नरसंहार पर नहीं बल्कि भारत में घुसपेटियों पर हुई खुद को देश का सबसे बड़ा डिबेट शो बताने वाले आर पार में बहस इस बात पर हुई कि घुसपेटियों से इंच इंच जमीन वापस कैसे ली जाए शो के पोस्टर में गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ए आई चीफ असुद्दीन ओबीसी की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है जो आप देख सकते हैं आपको बता दें अमित शाह अपने एक बयान में पहले ही ये बात साफ कर चुके हैं कि वह हिंदू बुद्ध जैन सिख के अलावा हर घुसपेटियों को देश से निकाल बाहर करेंगे इसका मतलब साफ है कि उनके निशाने पर सिर्फ मुसलमान और ईसाई है किसी भी मुद्दे से मुसलमान का नाम जोड़ना मात ही मीडिया के लिए काफी है यहाँ तो मुसलमानों को कानून 
दाव पे से बाहर निकालने की बात हो रही है ऐसे में ये मीडिया के लिए चर्चा का विषय ना बने ये मुमकिन ही नहीं है हालांकि सोनभद्र पर चर्चा ना करने की एक वजह ये भी है कि यूपी में बीजेपी की सरकार है और गोदी मीडिया कहे जाने वाले चैनलों के लिए सत्ता से सवाल करना आसान नहीं है इन चैनलों के एंकर अपने शो में विपक्षियों से तो खुलकर सवाल कर लेते हैं लेकिन जिम्मेदारी यानी सत्ता से सवाल करने में कतराते हैं मौजूदा दौर में चैनलों का ये रवैया यकीनन बहुत शर्मनाक है वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता इशरत जहां ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि स्थानीय लोगों ने मुझे मकान खाली करने के लिए धमकी दी है ये सभी लोग मेरे हिजाब पहन हनुमान चालीसा के पाठ में शामिल होने से नाराज है इस मामले में आज तक न्यूज चैनल पर एक लाइव डिबेट हुई डिबेट के दौरान एंकर और मुस्लिम पैनलिस्ट की जमकर बहस हुई बहस के दौरान मुस्लिम पैनलिस्ट ने एंकर अंजना ओम कश्यप पर दलाली करने का आरोप लगाया जिसके चलते मुस्लिम पैनलिस्ट को डिबेट से बाहर कर दिया गया डिबेट में आईआरएफ के मीडिया संयोजक इलियास सफरुद्दीन से जब एंकर ने कहा आपकी दिक्कत यह है कि जब महिलाओं की आवाज बुलंद हो जाती है तो आपके पैरों के नीचे कुछ जमीन खिसकने लगती है आपसे इस तरह जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब दीजिए इधर उधर ना भटकिए इस पर इलियास सफरुद्दीन ने कहा है कि अगर सच्चाई सुनना पसंद नहीं है और दलाली करनी है तो मुझे शो में मत बुलाया करिए इस पर एंकर ने कहा है कि आप लोग इस्लाम के नकली ठेकेदार हैं तीन तलाक के जरिए महिलाओं को शिकार बनाया जाता है तो तब आपकी जुबान नहीं खुलती आप, आपकी ये जुबान तब भी नहीं खुलती जब अन्य मुद्दे पर महिलाओं का जिक्र होता है लेकिन इन नकली ठेकेदारों में आप ये तय करेंगे कि महिलाएं क्यों डर और खोफ में जिए ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल नेशनल दस्तक दिल्ली आपकी क्या राय हमें कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें